بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد من سعود الحليبي أهلا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله الآن يتم راح يتم فحص بعض العينات المتحجرة ابتداء نحتاج قالب بلاستيك لحفظ بعض العينات وأيضا نحتاج قالب زجاج ليتم وضع بعض العينات وفحصها تحت المجهر المجهر الرقمي طبعا عندي عينات عشوائية أخذتها من موقع التنقيب مثل ما تلاحظون يتم الآن أخذ بعض العينات العشوائية من أماكن مختلفة لكي يتم التعرف على بعض العينات المتحجرة طبعا بعض هذه العينات قد تصل عمرها إلى 490 مليون سنة من عصر الديفوني أيضا نأخذ من هذه المنطقة طبعا هذه العينات تختلف على حسب العمر بعض العينات تكون مطبوعة على نفس الصخرة وبعض العينات تكون متمعدنة عن طريق بسبب الماء والمعادن تم الانفصال الخلايا الجسمية واستبدالها بالمعادن وحفظ العينة بشكل يعني مقارب للشكل الحقيقي بشكل عام يعني يتم حفظها لأعمار طويلة جدا تقريبا تصل أعمارها إلى 250 مليون سنة من عصر الجراسي الآن يتم وضع العينة القالب تحت المجهر يتم التعرف على بعض العينات وفصلها عن بعض الصخور التي ليس لها فائدة يتم التوضيح أيضا نحتاج إلى ملقط ليتم سحب بعض العينات الدقيقة والصغيرة جدا تم تقريبا المجهة قليلا مثل ما تلاحظون هنا يتم التوضيح مثل ما تلاحظون هنا هذه صدفة محار نقلبها يتم فصل العينة عن العينات الأخرى في القالب الآخر مثل ما تلاحظون هنا أيضا بعض الأسنان الأسماك متحجرة هذا النوع من الأسماك قد يرجع إلى عصر الطباشيري قبل حوالي 120 مليون سنة إلى 65 مليون سنة نهاية العصر الطباشيري طبعا هذا النوع من الأسماك سام جدا عشان كذا لازم أكون حذر في سحب بعض العينات يتم توضيح مثل ما تلاحظون هذه قد ترجع الى 
بع نباتات طبعا هذه عبارة عن قد تكون نبات معين أو ورقة مطبوعة نفصلها لأنها فيها اشتباه قليلا يتم البحث الآن عن عينة أخرى مثل ما تلاحظون هذا نوع من أنواع الكائنات البحرية كان يعيش في السابق يتم قلبه للتوضيح مثل ما تلاحظون يتم فصل العينة عن العينات الأخرى مثل ما تلاحظون هنا في هذه القطعة الصغيرة جدا عبارة عن واضح أنها نوع من أنواع المحار القديم نوع ثاني تحتاج دقة ومهارة في سحب العينات لكي لا تتحطم أيضا هذه عينة أخرى من نفس الفصيلة السابقة مثل ما تلاحظون في بعض النيازك لديها خاصية مقناطيس أو التصاق في المعادن مثل هذا عبارة عن جزء من نيزك ملتصق في الملقط يعني طبيعي جدا انك تصادف بعض النيازك مع بعض الحفريات من هذا النوع لانها عبارة عن قطع صغيرة جدا بالمليمتر مثل ما تلاحظون هنا بعد عبارة عن قد ترجع إلى قطعة صغيرة من حيوان بحري هذه القطعة بالتحديد هذه القطعة أيضا قد ترجع إلى بعض أنواع المحار نفصل هذا الجزء الآخر هذا صدفة محار أيضا